はい、こちらね、西組さんのね、所有するソアラ、まあ、西組といえばソアラが、ソアラ系が多いです、もともと発祥はソアラの集まりだったのが、このようにね、い,いろんな車が加わるようにね、展開していったんですね。で、この車を見ていきましょうか、箱須賀ですね、非常に、これもかっこいい箱須賀ですよ。アイボリーホワイトなんでしょうかね、この色はね。まあ、純正色ではないですよね。まあ、あの、それがでもいいんですよ。真っ白のね、まあ、あの、白よりもこういう旧車はね、ちょっとこのクリームがかったこの感じがね、僕はかっこいいなと思いますよね。で、45年グリルですね。45年グリルで、マーシャルのヘッドライトになっている。2000GT7 はね、オーナーさんのこだわりでしょうね。で、アルミはね、伝説の弥生ホイールですよ。弥生ホイール。これね、希少ですよ。まあ、おそらくこれは復刻版だと思われますけども、復刻版もね、もうすでにソールドアウトなんでね、非常に、ね、あの、希少なホイールですよ。で、この感じですよね。このリアフェンダーにかぶったね、これも、シャゴタンが非常に決まった弥生ですね。これかっこいいですね、この感じ。はい、リアの感じもね堪能していただきましょうねこのシャコタンに決まったこの感じですよね非常にかっこいい<笑>で下にはねダッツンコンペにダッツンバゲットですねまあこれだけでね戦闘的なスタイルになりますよねオーナーさんありがとうございます今ちょっとちゃんとチャンネル登録しとるよありがとうございます名刺いただいてもらいましたあまだもらってまだまだもらってくださいよろしくお願いします、はい、はい。今ちょっとオーナーさんのご好意でね室内をちょっとね撮らさせていただいためちゃくちゃかっこいいですね綺麗ですよまああのステアリングはダッツンコンペにねダッツンバゲットで助手席ノーマルのシートなんですけどもまあ運転席以外はねノーマルシートでノーマル内装なんですけどね非常に綺麗ですよ破れがないし非常に綺麗この状態を見てくださいよね非常に綺麗ですよねこれおなさん内張りってこれ当時のままなんですかままですめっちゃ綺麗ですねこれ張り替えたんかなと思いましたよシートなんかもね全然破れないし天井,天井は張り替えてますよね。天井は張り替えてます、ね、ですよね黒,黒にね GTR っぽいですねこれ戦う天井になってますよねこれ戦う天井になってますよね。まあ、あの天井はね張り替えられたということで非常に黒がねレーシーですよね多分ノーマルは白だと思うんですけどもこの黒になることで非常にねかっこよくなりますよねで GT 系はねこの木目調ですよねこの木目調のインパネがね非常にかっこいいですよねこれだけで非常にレーシーに決まりますよねはいすいませんあとエンジンルームなんかも拝見してもいいですかねあ今ちょっとオーナーさんのご厚意でね、おお、エンジンルームをね、見せていただきますけど、これ、ワインレッドに塗装されたね、このタペットカバーですよ。で、こちらからも見ましょうね、このビッカビカにね、光ったこのエアファンネル、で、ソレックスがね、あ、ウェーバーですね、ウェーバーがね、輝いてますよ。これエンジンルームがね、めちゃくちゃ綺麗ですよ、皆さん。こう見てください。ね。磨いて、磨き込まないとね、ここまで綺麗なエンジンルームにはならないですよね。はい。非常にかっこいいね。えー、西組さんのね、箱須賀ですね。はい。というわけでね、オーナーさんのセンスを感じる、非常に綺麗な45年式の箱須賀でしたね。すみませんあ、ありがとうございます。この弥生は復刻ですか。いや、これは当時本なんですか。すえー、めっちゃ綺麗やから復刻やと思ってました。<笑>すげえ。これね。
さっき僕「ふっこふ」って言っちゃったんですけどもこれオーナーさんに今聞いたのは当時物らしいです当時物の弥生非常に貴重なんでねもう一回この感じね皆さん堪能していただきましたね当時物ですよ失礼しましたすいませんありがとうございました<笑>はいここですねサメブルと呼ばれるブルーバードがありますね610のサメブルですねちょっと見ていきましょうねはいちょっとねここ車の通り道なんでね前から撮れないんですけどもなぜね皆さんこれがねサメブルと言われるかというですねここですねこのこのウインカーのこの造形見てくださいこのねウインカーのウインカーの形もね変わってるんですけどこの後ろのね形がねサメのエラのように見えるでしょだからサメブルと呼ばれるのがこのここからなんですねでこれツードアですよツードアツードアのサメブル僕初めて見ましたねこのツードアもねこのファストバックというんでしょうかね、まあ、ファストバックまでいかないまでもねファストバックのようなスタイルにこの J ラインこれがねサメブルのねかっこいいところなんですねここですよこれがサメブルの肝なんですよねで GTX これがかっこいいですよねでこのリアテールですよねこのリアテールの造形も僕好きなんですよねサメブルかっこいいじゃないですかこの70年代っていう香りがねプンプンしますよね,ねこの感じですよでブルーバードでこれでこれサメブルもねこれ隔離符なんですよ何気にねサメブルも隔離符でもねこれあの剣見ると互換性ないんですよね僕あの昔ヤフオクでね隔離符をね落札したんですけどもサメブル用だったんで剣見には付かなかったというねそういういオチをつけてしまいましたけどはいでサメブルまあブルーバード U というグレードなんですよねね非常にね僕ブルーバードのねサメブルのねリアはね非常に好きなんですねであこれねゴッティじゃないですかね確かゴッティマグマグネシウムなんですよこれあの BRE とかあのレーシングカー用のホイールなんですよねおそらくゴッティマグって言ったんじゃなかったかなでダッツンコンペにねでダッツンバケットですね非常に、まあ、あのノーマルチックの外見とは裏腹にね非常にあの戦闘的な内装でしたねでこのサメブルのこの J ラインの部分これねプラスチックなんでしょうかね素材がなんかプラスチックっぽい素材ですよねこれね珍しいですよねこの外,外装にプラスチックを使っているというねグリルではよくあるんですけどもいやいやいやはいというわけでね非常に珍しいツードアのサメブルでしたねはい、もうね全部は取れないんでねちょっと厳選していきますねまず会場入ってね一番気になってたのはこれですよ皆さんこの車は何か分かりますかセクチャーバーレーそうなんですねこちらね日産の日産のねバイオレットですよこれ皆さん非常に珍しいバイオレかっこいいっすねこれまああのブルーバード系なんですよねブルーバードはね、まあ、510が有名ですけども510で610はサメブルででこれ形式でいうと710なんですよこれね710がバイオレットまああのブルーバードの亜種というんでしょうかねそういう位置づけなんですよめちゃくちゃゃくかっこいいですよねもうねこれねレーシングカラーになっててねこのグリル
この丸目4頭にねこのチンスポめちゃくちゃかっこいいですねでねこれですよねこのファストバックになってるんですよこのファストバックになっててね J ラインと呼ばれるこのライン懸命のようなこのラインですよねこれがめちゃくちゃかっこいいんですよこれがねこれがかっこいいここの造形美でバイオレットはね僕何気にこのテールランプも好きなんですよこの近未来感ですよね皆さんこの近未来感を見てくださいよこのテールめちゃくちゃかっこいいですよねでこれね 1603S って書いてるじゃないですかこれがねまあブルーバードのね系譜だということがこれで分かりますよね非常にかっこいいでちょっとねダックテールのような感じになってるんでしょうかねこのテールの上がちょっとねくぼんでいるこの造形美ですよねファストバックの車はねもれなくこっから見たいですよねこっから見るのがね正解ですよねこのシャゴタンに決まっててねで渡辺ホイールをバッチリ決まっているこの感じですよね非常にかっこいいですよねでカラーリングまあ、あのバイオレットっていうぐらいなんでね紫色が結構似合うんですけどもでもこのレーシングカラーにしているバイオレットにレー,シングカーレーシングカーがあったのかどうかっていうのはちょっと僕ちょっと今わかんないんですけどもこのねカラーがねもしこのオーナーさんのオリジナルカラーだとしたらね非常にセンスがあると思いますよね。はあ、でこれビタローンイですねセブニングミラーでしょうかねちょっとレーシングカーっぽく取り付けているでこステアリングですよこれいいですねこのノーマルのステアリングホームボタンに 3S って書いてるでしょこれが非常にかっこいいですよねでメーター周りもねクラシカルですよねまあ年代でいうと70年代70年代の車だと思うんで、えー、サメブルが70年代前半なんでねまあこの車も前,前半だと思うんですけども非常にメーター周りがかっこいいですよねこの70年代の香りがねプンプンするんですよねでここですよねこの 3S のエンブレムにねこの J ラインのこの造形美ですよね非常にかっこいい、まあ、僕ね雑誌や動画ではねよく見るんですけども僕実際見るのは初めてなんでね非常に興奮してますねはいでしかもねこうレーシングカラーですね非常にオーナーさんのセンスを感じるバイオレットでしたねまた追加ですよまた追加されましたすごいこの軍団めちゃくちゃかっこいいっすよいやーすごい圧倒的ですね圧倒的な旧車の数すごいこれめちゃくちゃかっこいいこの豚ケツもかっこいいっすねまだ並んでるこれうわまだ並んでるしこれやばいなこのイベント。<笑>